ተራስ ትልን ተመልካቾቻችን እንደምናረፍላችሁ ዘውትር ሁድ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የሜትሮሎጂ ዘገባ ዝግጅታችን የዛሬው እነሆ ጀመረ ዛሬ ምልክ እንደተለመደ ሁሉ የተለያዩ ከሜትሮሎጂ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን በመጀመሪያም በተለይም ደግሞ ያለፈው ሳምንት የአየር ሁኔታ ምን ይመስል እንደነበር ተንተን እናደርገን የምንመለከተው ይሆናል ከዛ በተጨማሪ ይህ ያለፈው ሳምንት የአየር ሁኔታ በአጠቃላይ በውሃው በግብርናውና በጤናው ዘርፍ ላይ የነበረው ወይም ያሳደረው ተጽዕኖ ምን ይመስላል የሚለውን እንዲሁ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከዛ ተጨማሪም በቀጣይ ሳምንታት የሚኖሩት በቀጣይ ቀናት የሚኖሩት የአየር ሁኔታ ምን ይመስላል ትንባያውን እንመለከታለን በተጨማሪም ደግሞ ይሄው የቀጣይ ሳምንት የአየር ሁኔታ ትንባያ በግብርናው በውሃውና ተቃላይ በጤናው ዘርፉ ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉን ተጽኖ ምን እንደሚሆን ምን እንደሚመስልን እንመለከታለን ማለት ነው እዚህ እንግዶችን ጋብዘናል ወደ እናንተ እናደርስላችሁ ማለት ነው ወይ ዘሮ ጫሊ ደብለይ የሜትሮሎጂ ትንባያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ዳይሬክተር ዳይሬክተር ናቸው በተጨማሪም ማቶ ጸጋይ ከተማ የልማት ሜትሮሎጂ ዳይሬክተር ዳይሬክተር እዚህ ከኛ ጋር በቀጣ ስቱዲዮ ይገኛሉ ማለት ነው አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን ከመሸጋገሪያ በኋላ እንመለሳለን ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ ፕሮግራሙን ተስፋ የጫኒ ይመረዋለሁ ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን እናልፍ ነው እንግዲህ በቅድሚያ እንኳን ደና መጣችሁ ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን ስናልፍ በተለይም ደግሞ ያለፈው ሳምንት የአየር ሁኔታ ምን ይመስል እንደነበር እስኪና ሳፋው ይዘሮ ጫሊ እሺ አመሰግናለሁ ባለፈው ሳምንት መጠነኛ የደመና ሽፋን በደቡብ ምዕራብና በመካከለኛ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመኖሩን ባሻገር ቀሪዎቹና አብዛኞቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ፀሐያማና ነፋሻማ ያየር ሁኔታ አመዝኖባቸው ነው የሰነበቱት ከዚህም ጋር ታይዞ የለሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ በብዙዎቹ አገሪቱ አካባቢዎች ላይ ተስተውሏል በሌላ በኩል ደግሞ ከነበረ የደመና ሽፋን በጥቂት የደቡብ ብሔር ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ላይ ቀላል ዝናብ ተመዝግቧል በተጨማሪም ከነበረው የማለዳና የለሊት ቅዝቃዜ ጋር ታይዞ በአንዳንድ የሀገሪቱ ደጋማ አካባቢዎች ላይ የእለቱ ዝቅተኛ አየር ሙቀት ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ተመዝግቧል። ለመጥቀስም ይhall በማክሰኝ ወለት በአዲግራ 3.5 በባቲና በዳንግላ 4.5 በዲግሪ ሴልሺየስ ይገኝባቸዋል። እንዲሁም ሮብለትን سنመለከት በባቲ 3 በወገልጤና 3.5 በአዲግራ 3.5 በዳንግላ 3.5 እንዲሁም በደባርቅ 5 በዲግሪ ሴልሺየስ ይገኙበታል። ሐሙስ ለተም ስንመለከት የቀኑ ዝቅተኛ የአየር ሙቀት በዳንግላ 2.5 በወገልጤና 3.4 ማህል ሜዳና ደብረ ብርሃን 4 እንዲሁም ደባርቅ 4.5 በዲግሪ ሴልሺየስ ይገኝበታል። የአርብም ስንመለከት በደብረ ብርሃን አሁንም ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች 2.8 እንዲሁም ወገልጤና 3.5ና ደባርቅ 4 በዲግሪ ሴልሺየስ የሚጠቀሱ ናቸው። መልካም እንግዲህ መቀለም ሲል እንዳነሱት ወይ ዘሮ ጫሊ ምናልባትም ከባሪ ቅዝቃዜም እንደነበርናስ ከ2.5 ድረስ እንደብረ ብርሃን አካባቢ የተመዘገበ ቅዝቃዜ እንደነበር ሲነሳ መሰምተን አለና እንግዲህ ይሄንቱ ያየር ሁኔታ እንደው ምን አይነት ተጽዕኖ አሳደረ ማለት እንችላለን አቶ ጸጋ ይሄንን ማንሳት ከቻል እሺ መሰግናለሁ ያው እንደተገለጸው ባለፈው ሳምንት አዛብዛኛው ደረቅ ሁኔታ ነው ያመዘነው ይሄም ሁኔታ እንግዲህ ለ ያከድናለ ነው የግብርና ስራን ቅስቀሳ የበተለይ የመህር ሰብሎችን ከመሰብሰብ አቋያ በጎጎን ነበርው እንዲሁም በአንዳንድ ደቡብና ደቡብ ምራድ ደቡብ አካባቢ ካንዳን ከደመና ሽፋን ስፋት አቋያ መጠነኛ ዘናብ ተገኝቷል ይሄም በዛው አካባቢ ለሚኖረው ጥምር ግብርና ተጠቀመታው እንዲሁ የጎላ ነበር ሆኖም ደረቅ ስለነበረ የአየሩ የማለዳና የሌሊት ሙቀት በጣም ይወረደበት ሁኔታ ነበር ይሄ በተለይ ለእንስሳት ደህንነት አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖራል እንዲሁም ደግሞ ለሰውም ይሁን በሰላማዊ የርሻ ስራን ቅስቀሳውን ለመከወን አሉታዊ ተጽዕኖ ነበር ማለት ነው ሆኖም በተበው ስለውሃው ደሞ ስናይ በውሃው ዘርፍ በዚህው በነኝው አካባቢዎች የነበሩ ተፋሰሶች የውሃ ከደመናው ሽፋን አቋያ እንግዲህ በባሁን ወቅት ጥሩ ዝናብ የሚገኝበት አይደለም ግን ከጻሃይ ሙቀት አቋያ ትበትነት መልክ ውሃ የሚሄድበት እና የሚባክንበት ነው ስለዚህ ያንን በመጠኑም ይሁን በተወሰኑ ተፋሰሶች ላይ 
በመካከለኛው ዋብሸበሌ በቂት የላይኛው ባሮአኮቦ የላይኛው እና የታችኛው የማን ነው ምርጥ ስምጥ ሸለቆ አካባቢ ላይ በመጠነኛ የደመና ሽፋን ስለነበረ በእነኛ አካባቢ ላይ እንግዲህ የትነቱን መጠን ያረገበው ሁኔታ ነበር ማለት ነው በጤናው ላይ ያየን እንደሆን ያው የቤት እንስሳቶችን ይወረደው ይወረደ የመጣው የሙቀት መጠን በጤናማ እድገታቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ነው የሚኖረው ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ያው እንዲሁም በሰብል ስብሰባው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳሚያስከትል ነው እንዳስከተለ ነው የሚገመተው በተለይ በ በዋ ወረርሽኝ አኳያ እንግዲህ ከ3 የየር ጣባይ መሟላት አኳያ የዝናብ ሁኔታ ያው በፍጹም ያንን የሚያሟላ አይደለም ሆኖም የሙቀት እንዲሁም ሙቀትም በጣም ይወረደ የመጣበት ስለሚሆን ዝናብ ደሞ ከሌለ ያው የምዝን የየር ጣበት በጣም የሚቀንስበት ስለሆነ ከዚህ ከነኚ የሜትሮሎጂ ባህሪያት አኳያ የዮባ መከሰት አይከሰት አይታይም ግን ባለፉት ወራት ዝናብ በጣም ጥሩ ይገኝ በነበረበት ወራት የዋዋትንኝ የመፈልፈል የመስ እንዲሁም የመስፋፋት ሁኔታ የተከሰተ የተስተዋለ በመሆኑ ይሄ ሁኔታ እንደየው ቦታው አካባቢ አንድ አንድ አካባቢ ላንዶር በተለያየ በተለያየ ቦታ ላይ ደግሞ ከ2 ሁለት ወር ድረስ የዚሁ የዮባ የመስፋፋት ሁኔታ የሚያስከስት ስለሆነ ይሄንን በመወቅ የጤና ጥበቃ ባለሙያዎች እዛ በሚሰሩ ባለሙያዎች ይሄንን ከግብት በማስገባት ቅድመ ዝግጅት እንዲያድርጉ እንመክራለን ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ያለፈው ሳምንት የነበረውን ያየር ሁኔታና ያስከተላችሁን ተጽኖዎችን ከተመለከት እንደ ወዘሮ ጫሊ ወደ እርስ ወልምጣና በቀጣይ ሳምንት ምን አይነት ያየር ሁኔታ ምን አይነት ያየር ጥበቃ ይጠበቃል የሚለውን እስኪን መልከት ደግሞ እሺ በሚቀጥለው ሳምንት የሚኖረው ያየር ሁኔታ سنመለከት በሚቀጥለው ሳምንት ሊኖር የሚችለው ያየር ሁኔታ ለመተንበይ ከመሬት እስከ 13 ኪሎ ሜትር በከፍታ ያለው የሜትሮሎጂ መረጃዎች በዳይሬክተሪቱ በመሰብሰብ በማጠናከር በተዘጋጀው ተንበያ መሰረት በሰሜን ምስራቅና በመካከለኛ ሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ካለፈው ሳምንት ባንጻራዊ መልኩ መጠነኛ የደመና ሽፋን ሊጨምር እንደሚችል የተንበያ መረጃዎች አማላክቷል በአጠቃላይ እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ሊኖር የሚችለውን ያየር ሁኔታ سنመለከት አብዛኞቹ ሀገሪቱ ክሎይ ደረቅ ጻሃማና ለሊትና ማለዳው ቅጥቃዚ ያየር ሁኔታ የሚያመዝንባቸው ቢሆንም የመራብና የደቡብ መራብ ኦሮሚያ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል እንዲሁም ምስራቅ አማራ አልፎ አልፎ ከሚኖራቸው የደመና ሽፋን በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ ዝናብ ሊኖራቸው እንደሚችል የተንበያ መረጃዎች አመላክተዋል እህ መልካም እንግዲህ እነዚህን ምን አይነት በተለይ ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎችም የተወሰነም ቢሆን ዝናብ ሊኖር እንደሚችል ሲነግሩ ነበር ነው ይዘሮ ጫሊ እንደው በቀጣይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል የሚል ነገር አያችሁና አንተም እሱ ላይ ተወሰነ ነጥቦችን እናንሳቱ ጸጋይ እሺ ያው እንግዲህ አንድ ተገለጸው በመስራቃዊው የአማራና ትግራይ በጠነኛ የሆነ ዝናብ ይገኛል እንግዲህ ያ ሁኔታ እየደረሰ ያለ ሰብል ካለ ያው ጥሩ አይሆንም ግን በአብዛኛው ደግሞ በአገሪቱ የሚከሰተ ሊከሰት የሚችለው ደረቃማ ያየር ሁኔታ ይሄ እንግዲህ መሰብሉን ቶሎ ቶሎ መሰብሰብ ድል ስለሚሰጥ እዛ ላይ ጉልበትን አጠናክሮ መሰብሰብ ተገቢ ነው እንላለን በሌላ በኩል ያው የማለዳው እና የሌሊቱ ቅዝቃዜ እየተናከረ የሚሄድበትም ሁኔታ ስለአለ ይሄም ከጤና አኳያ ከቤት እንስሳትና እንዲሁም ለሰው አሉታዊ ተጽዕኖ ነው የሚኖረው በዛም ላይ አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲወሰድ በተለይ ደግሞ መስኖ በመስኖ አብቃይ አካባቢዎች ላይ ይሄ የማለዳውና ሌሊቱ ቅዝቃዜ መቀነስ በሰብሎች እየደረሱ ባሉ የጓሮ አትክልት አሉታዊ ተጽዕኖ ነው የሚኖረውና እዚህም ላይ ባለሙያዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው እንላለን በሌላ በኩል በውሃው ዘርፍ ላይ እንግዲህ ያለው ውሃ በአግባብ ማዝ ነው እንጂ የምንመከረው ምንም ከዝናብ የሚገኝ በተፋሰሶች ላይ ይሄ ነው የሚባል 
ግባት አይኖርም ስለዚህ በውሃው ዘርፍ ለሚኖረው ለማታ እንቅስቀሳ ተገቢ ሆነ በሚዛን ያለው ስራን እንቅስቀሳ እንዲያደርጉ እንመክራለን እንደው እዛው ጋር የተወሰነ ነገር እንጨምሩ ይስለፈለኩ ነውና በተለይ በውሃው ላይ አንድ አንድ ቀደም ሲነሳ እንደነበረው የደረቅ ፀሐያማው በሚቀጥልበት ሰዓት እንደዚህ ግድቦችም መተፋፈሶችም በመጠን ይመቀነስ ነገር ይኖርልና እንደዚህ አካባቢ ምን አይነት ጥንቃቄዎች መደረግ አለባቸው ከመመለከታቸው አካባቢ ያው እንግዲህ እነን በዚህ በተለይ ግድቦች ባሉበት አካባቢ ላይ ዋናነት ያው በዋናነት የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ስራ ነው በሁለተኛ ግን ከዛ ባለፈ ደግሞ የሚፈሰው የወንዝ ፍሰት ለመስኖ እና ለመሳሰሉ የልማታይ ስራን ከስቀሰ ነውና ይሄንን ግን እንደ ዝናብ ወቅት በተለምዶ ሊጠቀሙ የሚችሉት አይነት አጠቃቀም ትንሽ የሚገድባቸው ነው የሚሆነውና የኤሌክትሪክም የማምረት አቅሙ ከውሃው ፍሎ ወን ፈሰት ጋራ የተመጣጠነ መሆን እንዳለበት ያው ባለሙያዎችም ይሄንን የሚገነዘቡ ይሆናል ይሄንን ነው ምንለው በተረፈ ግን በዚህ በመስኖ ስራ እንቅስቀሳ ላይ ጥሩ የሆነ ሬሽን አስፈላጊ ነው በትክክል ምን ይሄል ውሃ መጥቀም አለበት እንዴት እንጠቀም እንግዲህ ከሚለው አኳያ በዛ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች ወይም ድርጅቶች ይሄን ተገቢውን እንቅስቀሳ እንዲያደርጉን መከራለ። እንትሩ በመጨረሻ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በተለይ ጀመርነው የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ በተለይ አገልግሎት አሰጣጡ ላይ በተለይ ደግሞ ቀደም ሲልስና ነሳው እንደነበሩ ይሄ የልማት ሜትሮሎጂ አገልግሎት ዳይሬክተሩቱ እንደው ምን አይነት ስራዎችን ነው የሚሰራው እስኪ የተወሰኑትን እንደመለከትና አገልግሎት አሰጣጡን እንደመለከታቸው እስኪ እሺ እንግዲህ በብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ የልማት ሜትሮሎጂ አገልግሎት ዳይሬክተሪት አንዱ የቴክኒክ ዳይሬክተሪት ነው ይሄ ዳይሬክተሪት በሶስት ቡድኖች የተዋቀረ ነው አንደኛው የግብርና ሜትሮሎጂ አገልግሎት ቡድን ሲባል ሁለተኛው የሃይድሮ ሜትሮሎጂ ነው ይሄ ሃይድሮ ምንለው ከውሃው አገልግሎት ጋር በተያዘ ለኛን የሚጠቅሙ ቀድመ ማስተንቂያዎችን የሚሰጥ ክፍል ነው ሶስተኛው የአፕላይድ ሜትሮሎጂ ቡድን ነው በአፕላይድ ሜትሮሎጂ ቡድን ደግሞ ከጤና ጋራ በተያዘ እንዲሁም ከያየሩ ኔታ በተለይ የዝናብና የተለያዩ ኢንዴክሶች ከኢንሹራንስ ጋራ በተያዘ ገበሬዎች አሁን ብዙ ጊዜ በዝናብ ማብዛት ወይም ማጠር ሊሆን ይችላል ሰብሎቻቸውን ስለሚያጡ ኢንሹራንስ እየገዙ የሚገቡበት የተለመደ ነው የመጣው ስለዚህ በበራይ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ በሰለይ በዚህ በልማት ሜትሮሎጂ አገልግሎት ዳይሬክተሪት በአፕላይድ ሜትሮሎጂ አገልግሎት ሙድል ስር ይሄ ስራ ይሰራል ይሄንን ስንል እንግዲህ ግባቶቻችን ያው ልክ የሜትሮሎጂ ቅድመ ማስጠንቀቂያና እ ዳይሬክተሪት የሚሰራቸው ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያላቸው የኛ ነገር የዝናብ በተጽኖ ሊያስያድሩ የሚችሉ ዓለም አቀፋዊ የሜትሮሎጂ ክስተቶች እንዲሁም አጉራዊና አካባቢያዊ ሁኔታዎችን ያማከለ ያው ከዛ ላይ መሰረት ያደረገ የዝናብ ሁኔታን ቅኝት ያደርጋል ማለት ነው በዛ ዝናብ ቅኝት ላይ መሰረት ያደረገ ያስርቀን ኢምፓክት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ በግብርናው በውሃውና በጤናው ዘርፍ ምን ይመስላል የሚለውን ያዘጋጃል ይሄን ሲያዘጋጅ የ በአገራችን በበሬ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ አማካኝነት የተተከሉ የሜትሮሎጂ አውታሮች አሉ በርካታ ናቸው በደረጃቸው የተለያየ ቢሆንም ከነኛ የሚመጡ የዝናብ ሊሆን ይችላል የሙቀት የ የነፋስ ፍጥነት የምዝነ የየረጥበት እና የመሳሰሉትን ከግባት በማስገባት በአንድ በኩል እንግዲህ ግብርናውን ኮሰድን የሰብሎች ውሃ ይፈልጋሉ ውሃ ሲፈልጉ ደግሞ ጸሃይ የጸሃይ ብርሃን አለ ከጸሃይ ብርሃን በሚነሳ በዛ መንስሄ ትነት ይኖራል እንደገና ደግሞ ሰብሎች ከበቀሉ በኋላ 
ከተነተም ባለፈ እንደ ላቦት ይሄ ትራንስፒሬሽን የምንለው ማለት ነው እሱ ጋር በመሆን ያ እንግዲህ ወጪ ነው ስለዚህ ያን ወጪ ይሊተከ የሚችል ዝናብ መኖሩን የዝናብ ግባት መኖሩን ነው እንግዲህ እየተቀመረ ለተጠቃሚዎች ለግብርናው ዘርፍ በተለይ የሚሰራው ማለት ነው ይሄ ክፍል እነኚህን ግባቶች በተለያየ መልኩ ከሀገር ውስጥ ከመሰበሰቡ የሜትሮሎጂ ጣቢያዎች ባሻገር በሳተላይት የተዳቀለ መረጃ እንደዚሁ የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ የሚሰበስበት ሁኔታ አለ ይሄ እንደገና እንደሌላ ግባት ያገለግላል እንደገናም በሌላ በኩል ደግሞ በአገር በአለም አቀፍ ደረጃ ባሉት አለም አቀፍ ተካስቲንግ ሲስተም እንላቸዋለን አለምን በሳተላይት ስካን ያደርጋል ይደረጋል ያ ለኛ ሀገር ደግሞ ለኛ ሀገር ተመጥኖ በኢትዮጵያ ቴሪቶሪ የሚኖረውን የዝናብ የኢቫፖ ትራንስፊሬሽን ወይም የትነት ነው ሌሎችም እንደገና ከሰብሎች ላይ የሚነሱ ለክ ከጻሃይ የሚመጣውን ኢነርጂ ተቀብለው ኢሚት የሚያደርጉት ኢነርጂ እሱ ለግብርና እንግዲህ ትልቅ ግባ ስለሚሆን እነኚህን ይሰበሰባሉ ማለት ነው። እነኚህ የተሰበሰቡት ለግብርናው ብቻ አይደለም ለውሃው ዘርፍ የምንጠቀምበት ሁኔታ ነው። ከዛም ባለፈ እንደገና ለጤናው ዘርፍ በተለይ ለ ወተት የሚሰጡ እንሰሳቶች አሉ ወተትን ባይሰጡ ደግሞ ሌሎች እንሰሳቶች አሉ እነሱ የሚጠቁበት በዚህ በአየር ጣባይ ሳባይ በተለያየ እንደ መጠን ነውና እሱን ሁሉ እየቀመረን ለጤና ጥበቃና ለሚመለከታቸው የአርብቶ አደር አከባቢ የአገልግሎቱን የምንሰጥ ነው ያለው ማለት ነው አሁን እና በከ ከሞላ ጎደል እንግዲህ በለማት ሜትሮሎጂ አገልግሎት ዳይሬክተሪት የሚሰራው ይሄንን ይመስላል መልካም እና መሰግናለን ወይዘሮ ጫሊ ደበሌ የሜትሮሎጂ ትንባያ እና ቅድሚያ ማስተንቀቂያ ዳይሬክተር እንዲሁም አቶ ጸጋይ ከተማ የልማት ሜትሮሎጂ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር እዚህ በቀጥታ መጣችሁ መረጃዎች ለተመልካቾች ስላደረሳችሁ ለመጣሙ እና መሰግናለን ክብራት እና ክብራን ተመልካቾቻችን በዘውትር ሁድ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሱ የሜትሮሎጂ ዘገባችን የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ አብዝተና መሰግናለን ተስፋ ይጫኒ ነኝ በእያላችሁበት ተናስተልኝ